ഈ സ്ഥലത്തിന് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫോറിൻ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻസിനൊക്കെ മുമ്പ് ഈ സ്ഥലം ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് കുറേ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനിഷ്യലി നേരത്തെ കണ്ട കോട്ടേജ് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കുറേ ആൾക്കാരുടെ കൈ മറിഞ്ഞ് കൈ മറിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മലയാളി ബിസിനസ് മാനാണ് പക്ഷേ അയാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലങ്ങാണ്ടാണ് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് സോ ഇത് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിന് ബർത്ത് ഡേ പ്രസൻറ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത റിസോർട്ടാണ് നൈസ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ നേരെ കാണുന്ന ഈ ഗണപതി ശരിക്കും ശരിക്കും ഇവിടെ ശരിക്കും വിഷ് ഗോഡ് വിഷ്ണുവിനെ ആയിരുന്നു വയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കടലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഗണപതിയുടെയാണ് ഈവൻ ഗണപതി ഈസ് ഓൾസോ ഓസ്പീഷ്യസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ ആരും കണ്ണ് വിടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഗണപതി സോ ശരിക്കും ആൾക്കാർ കണ്ണുവിടുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു പിന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ലൈക്ക് നോട്ട് ദ ഫോറൻ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഇപ്പം നിരാമയുടെ ഓണേഴ്സാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൗ വട്ട് ഇസ് റിമെയിനിങ് ഇസ് ദ ബീച്ച് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഇവിടുത്തെ നല്ല ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇവിടുത്തെ പൂൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി പൂളാണ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റോക്കാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവരതിൻ്റെ ടൈൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈൽസ് ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലുക്സ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് എ റോക്ക് പൂൾ ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നത് 
ഇനി ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പുറത്ത് ഐ മീൻ ബീച്ചും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം